అసెంబ్లీ కి వస్తే ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టే అవకాశం లేకనే వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రాకుండా పాదయాత్ర చేస్తున్నారని మంత్రి ఘంటా శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు భారతదేశంలో ఎక్కడ అవినీతి బయటపడినా దాని మూలాలు జగన్ వద్ద తేలుతున్నాయని విమర్శించారు ఆయన జగన్ సవాల్ చేయాల్సింది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీద కాదని నిజాయితీ ఉంటే ప్యారడైజ్ పేపర్ల మీద సిబిఐ మీద వికీ లీక్స్ మీద సవాల్ చేయాలని ఆయన ప్రశ్నించారు పాదయాత్రలో ఒక సవాల్ వేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు ఏదైతే ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నారో ఒక పదిహేను రోజుల్లో మీకు టైం ఇస్తున్నాను దాన్ని మీరు రుజువు చేయలేకపోతే మీరు ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అని చెప్పాను ఇది ఎంత ఫార్స్గా ఉందంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా సంచలనం రేపుతుందో ఈ ప్యారడైజ్ పేపర్స్ కానీ వీటికి సంబంధించిన ఆరోపణలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయాల ఆ ఆరోపణలు చేసింది ప్యారడైజ్ పేపర్స్ దాంట్లో ఇట్లా వచ్చిందని చెప్పని జాతీయ స్థాయిలో అన్ని పత్రికలు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా ప్రముఖంగా వచ్చింది దాని గురించి ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు ఆయన ఛాలెంజ్ చేస్తే ప్యారడైజ్ పేపర్స్ వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేయాలి లేదంటే సిబిఐని ఛాలెంజ్ చేయాలి లేకపోతే ఈడీని ఛాలెంజ్ చేయాలి లేదంటే కోర్టులు ఛాలెంజ్ చేయాలి తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి కాదు ఈరోజు ఆ కామెంట్లు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా అవినీతి అంశం కానీ లేకపోతే ఆరోపణలు కానీ అటువంటి చర్చకు వస్తే అందులో ఏదో ఒక రూపేణ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు ఖచ్చితంగా వస్తా ఉంది అది వికీలీక్సా లేకపోతే పనామాన ప్యారడైజా లేకపోతే ఇంగోట ఇంగోట అని మనం చూడలేదు ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో కూడా డైరెక్ట్ లా ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆయన పేరు వస్తా ఉంది అలాగే ఈరోజు పాదయాత్రలో ఆయన రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తా ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇట్లా అధికారంలోకి వస్తాను ఆ తర్వాత చక్కటి పాలన అందించి ఇరవై నాలుగులో మళ్లీ వస్తాను ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే ఆయన ఒక ఇల్యూజన్ లో ఉన్నట్టు గతంలో కూడా చెప్పాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలప్పుడు ఎలాగైతే ఆయన ఊహించుకున్నాడో ఇప్పుడు కూడా అదే భ్రమంలో ఉన్నారు అయితే ఆయనకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్యనే సుప్రీంకోర్టు కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్లు కానీ కొన్ని విషయాలు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాయి అవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకైతే ఒక అనుమానం రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత అసలు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అనేది ఉంటుందా ఉండదా అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టయానికి ఆయనకి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత ఉంటుందా ఉండదా కూడా డౌట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు కానీ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కానీ ఎప్పుడైనా కేసుల్లో కన్విక్ట్ అయితే వాళ్లు శాశ్వతంగా రాజకీయాల్లో పోటీ చేసే అవకాశం లేకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఆలోచిస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు అలాగే ఈరోజు పాదయాత్ర చూస్తా ఉన్నాం మనకి దేశంలో హిస్టారికల్ పాదయాత్రలు చాలా ఉన్నాయి అద్వానీ రథయాత్ర కావచ్చు మహాత్మా గాంధీ దండి మార్చి కావచ్చు వినోబాబావే భూదాన ఉద్యమం కావచ్చు లేకపోతే మన రాష్ట్రంలో కూడా గతంలో వాళ్ళ నాన్నగారు రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన పాదయాత్ర కావచ్చు లేకపోతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన మీకోసం యాత్ర కావచ్చు ఇంతవరకు పాదయాత్రలో కానీ లేకపోతే రథయాత్రలో కానీ ఎక్కడ కూడా బ్రేకులు చేసే యాత్ర ఇతరులు జరగల మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తా ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మళ్లీ ఈరోజు సాయంత్రం పాదయాత్రకు బ్రేక్ ఇస్తున్నారంట ఎందుకంటే మళ్లీ ఆయన అక్కడ కోర్టులో హాజరు కావాలి కాబట్టి నేను ఒకటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు దేశంలోనే ఒక సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందిస్తూ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు కొత్త కార్పొరేట్ రాష్ట్రాన్ని డెవలప్మెంట్ వైపు తీసుకెళ్తా ఉంటే కేవలం ముఖ్యమంత్రి సీట్ లో కూర్చోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణలు ఇవన్నీ ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు గతంలో కూడా చూసాం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే దేశం మొత్తం కూడా రెడ్ అలర్ట్ అటువంటి టైంలో వైజాగ్ వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ లో నేను ధర్నా చేస్తానని కూర్చుంటే ఆ రోజు పోలీసులు దాన్ని వారిస్తే ఆ రోజు వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాడో మనం చూసాం అలాగే నంజాల ఉప ఎన్నికల్లో ఆయన ఆ సమయంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి లాంటి వ్యక్తిని పట్టుకుని ఉరి తీయాలి లేకపోతే నడువడి మీద కాల్ చేయాలి లేకపోతే చీపుడుతో కొట్టండి లేకపోతే కాలర్ పట్టుకోండి ఇట్లా మాట్లాడుతున్న వ్యక్తిని మనం ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా చూడాలి ఈ దేశంలో ఇంత ఇమ్మెచ్యూర్డ్ పొలిటీషియన్ ఇంత అసమర్థ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఇంతవరకు ఎక్కడా చూడాలి ఇప్పటికైనా సరే ఆయన పద్దతులు మార్చుకోకపోతే ఇప్పుడున్న ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా కూడా భవిష్యత్తులో ఆయనకి వచ్చే అవకాశం లేదు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోటే కోరుతా ఉన్నాను మీరు ఆరోపణల గురించి మేము చేసింది కాదు 
ఇప్పటికే సిబిఐ కానీ ఈడీలో కానీ ఏ విధంగా మీరు ఎన్ని వేల కోట్లు జప్తు చేసినవి ఇవన్నీ కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి రోజు ప్రతి శుక్రవారం కూడా మీరు ఎందుకు కోర్టులకు వెళ్తా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన ఛాలెంజ్లు మీరు మా ముఖ్యమంత్రి గారిని కాదు చేస్తే ప్యారడైజ్ పేపర్స్ వలన చేయండి లేదు పనామాలిక్ వలన చేయండి లేదు సిబిఐని చేయండి మీ ఆస్తులు అటాచ్ చేసిన ఈడీని చేయండి వాళ్లు మీకు సమాధానం చెప్తారు ప్రజల్ని దృష్టి మలచడం కోసం ఈరోజు ఒక సమర్థవంతమైన పాలన అందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారిని డిఫెండ్ చేయడం కోసం మీరు చేస్తున్న ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికైనా మీరు పద్దతిగా ఉండి మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే ప్రజలు దాన్ని హర్షిస్తారు తప్ప ఇట్లా మాట్లాడితే ఎవరు కూడా హర్షించాలని చెప్పి తెలియజేస్తారు అదే మంది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను కదా దాని గురించి ఎందుకంటే ఆయనకి అసెంబ్లీలో చెప్పడానికి విషయం లేదు ఈరోజు ఒక పక్క డెవలప్మెంట్ మరో పక్క వెల్ఫేర్ అన్ని కూడా అంత రోల్ మోడల్ కింద దేశాల్లోనే ఒక స్టేట్ ని డెవలప్ చేస్తున్న మెస్ చూస్తా ఉన్నాం అసెంబ్లీలో వచ్చినా కూడా ఆయనకి ఏమవుతుందో తెలుసు అందుకే ఏదో పాదయాత్ర పేరు చెప్పి ఆయన దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి బహిష్కరించారు ఇది డెమోక్రసీనే ఒక రకంగా గేల్ చేయటం ఆయన అపహాసం చేయటం ఇంతవరకు మీరు అన్నట్టు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ మీద బాయ్కాట్ చేస్తారు లేకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ మీద బాయ్కాట్ చేస్తారు అంతే తప్ప టోటల్ అసెంబ్లీ సెషన్ నే బాయ్కాట్ చేస్తున్నది ఇది ఫస్ట్ టైం దీన్ని అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు దానికి భవిష్యత్తులో డెఫినెట్ గా ఆయన మూల్యం చెల్లించుకుంటారు ఎందుకంటే అసెంబ్లీ అనేది ది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అటు రూలింగ్ పార్టీకి కానీ అపోజిషన్ పార్టీకి కానీ ఒక ఎలక్టెడ్ మెంబర్ కి తన యొక్క వాయిస్ ని చెప్పుకోవడానికి అది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అటు అధికారుల దగ్గర నుంచి మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం దానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అటువంటి ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని ఆయన చేజార్చుకున్నాడు సేమ్ వాళ్ల పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా దాని గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నారు ఇదేంటి ఇంత మూర్ఖంగా డిసిషన్ తీసుకుంటున్నారు చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మీటింగ్ దాన్ని అపోజ్ చేశారంట మనం అసెంబ్లీ బాయ్కాట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అసెంబ్లీకి వెళ్దాం అన్నా కూడా ఆయనకు ఒక డౌట్ ఎందుకంటే ఆయన పాదయాత్ర షెడ్యూల్ ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన పాదయాత్రలో ఉంటే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఇక్కడ ఉంటే ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు జారిపోతున్నారు కాబట్టి ఆ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళు జారిపోతారేమో అక్కడ అసెంబ్లీలో నేను లేకుండా వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఏమవుతారని ఒక అభద్రతాభం ఆయనలో ఉంది అందుకే ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అపోజ్ చేసినా కూడా పాదయాత్రకి పేరు చెప్పి ఈ అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పని ఇండైరెక్ట్ గా ఏదో వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేయండి అని చెప్పి వాటిని చేశారు తప్ప ఆయన తెలుసు వాస్తాలు ఏంటో అసెంబ్లీ బాయ్కాట్ చేయడం ఇట్స్ హిస్టారికల్ మిస్టేక్ డెఫినెట్ గా దానికి ఆయన మూల్యం చెల్లి డిస్క్వాలిఫికేషన్ గతంలో కూడా ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు చాలా మంది వచ్చారు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి తర్వాత బాల నాగరెడ్డి ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఆ రోజు వచ్చారు వాళ్ళందరినీ ఏమి డిస్క్వాలిఫై చేయలేదు వాళ్ళని ఏమి ఆ రాజీనామాలు ఆమోదించలేదు అసంబద్ధమైంది అని కాదు రూల్ దానికి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి దానికి స్పీకర్లు తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ రూల్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు వాళ్ళు రైట్ టైమ్ లో రైట్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు దిస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ కట్టడం ఫస్ట్ టైం కాదు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు తేవలేని ఆ రోజు ఆపరేషన్ ఆకాశ్ పేరు పెట్టి చేసిన ఆయనే ఎంతో మందిని చేసుకున్నారు బట్ అప్పుడు అందరూ రాజీనామా చేయలేదు దాన్ని అప్పుడే డిస్క్వాలిఫై చేయలేదు ఇప్పుడే కొత్తగా చేయాలని డిమాండ్ ఇదేమి అసంబద్ధం అన్న గానీ బట్ ఆ పేరు చెప్పి అసెంబ్లీ బాయ్కా చేయడం మాత్రం డెఫినెట్ గా అసంబద్ధం అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండదు ఎప్పుడు అది ఆ డిసిషన్ అనేది స్పీకర్ గారు చేయాలి స్పీకర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆయన సొంతంగా డిసిషన్ తీసుకుంటారు తప్ప గవర్నమెంట్ కి దానికి సంబంధం లేదు వైఎస్ జగన్ చేపడుతున్న ప్రజా సంకల్ప యాత్ర నాలుగో రోజుకు చేరింది అనారోగ్య